आज की इस वीडियो में हम बायोकेमिस्ट्री के टॉप थर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि डिफरेंट कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमिनो एसिड सीरीन एलानीन ग्लाइसिन प्रोलिन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी प्रोलिन के अंदर इमिनो ग्रुप प्रेजेंट है तो ये एक इमिनो एसिड है क्वेश्चन नंबर टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबंडली फाउंड इन क्लेजन प्रोटीन ट्रिप्टोफेन एलानीन ग्लाइसिन सीरीन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी Glycine amino acid is abundantly found in collagen protein. Question number थ्री Which of the following is an example of epimers? Mannose and glucose, glucose and ribose, galactose and mannose, glucose and galactose. The correct answer है इसका ऑप्शन D. Glucose और galactose जो है ये epimers हैं Question number फोर Which of the following? आर इम्पॉर्टेंट फॉर वाइट ब्लड सेल रिकग्निशन ग्लाइको प्रोटीन ग्लाइका ग्लाइकोसा माइनोग्लाइकिन ग्लाइकोलिपिड प्रोटियोग्लाइकिन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ग्लाइको प्रोटीन सेल मार्कर का काम करते हैं और ये वाइट ब्लड सेल्स की रिकग्निशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर फाइव बेंडिक्ट रिएजेंट टेस्ट इज कंडक्टेड टू कन्फर्म प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन लिपिड स्टार्च रेड्यूसिंग शुगर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रेड्यूसिंग शुगर को कन्फर्म करने के लिए हम उनका बेंडिक्ट रिएजेंट के साथ टेस्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रा सेलुलर सेकेंड मैसेजर ग्लाइसिन ग्लूटामेट एसिटाइलकोलिन आर आई पी थ्री करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी आइनोसाइटोल ट्राइफासफेट एज इंट्रा सेलुलर सेकेंड मैसेजर इसके अलावा कैल्शियम आइन और डाईसाइल ग्लाइसरोल इज ऑल्सो आ इंट्रा सेलुलर सेकेंड मैसेजर क्वेश्चन नंबर सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट लेवल ऑफ क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन 30 nanometer fiber nucleosome solenoid none of these correct answer is option b nucleosome is the lowest and simplest level of chromosome organization jab dna histone protein ke around uh, wrap hota hai to se nucleosome structure develop hoti hai question number 8 which of the following is an example of rna dependent dna polymerase enzyme आर एन ए पोलीमरेज टू डी एन ए लाइक एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट एज आर एन ए पोलीमरेज वन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी गिवन ऑप्शन में रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट एज एक आर एन ए डिपेंडेंट डी एन ए पोलीमरेज है जो कि रिट्रो वायरसेस के अंदर प्रेजेंट होता है और ये सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए को डबल स्टैंडर्ड डी एन ए में कन्वर्ट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन वट इज ट्रू अबाउट फास्फोलिपिड they are amphibolic amphipathic hydrophobic hydrophilic correct answer is option b phospholipid molecules are amphipathic means they have polar as well as non polar end so hydrophobic and hydrophilic character is present in phospholipid so they are amphipathic molecule question number 10 Which one value is required for enzyme action? Low Km, high Km, low Ki, high Ki. Correct answer is option A. Uh, Km जो है वो माइकलेस मेंटन कॉन्स्टेंट को रिप्रेजेंट करता है लो के एम वैल्यू होगी तो ये इंडिकेट करती है कि इंजाइम मैक्सिमम एफिनिटी शो करता है सबस्टेट के लिए सो इंजाइम एक्शन विल बी हाई इन प्रेजेंस ऑफ लो के एम वैल्यू और अगर के एम वैल्यू ज्यादा होगी तो अंजाइम एक्शन कम होगा क्वेश्चन नंबर 11। इलाइजा टेस्ट इज यूज टू सेपरेट वायरल आरएनए प्योरिफाइड प्रोटीन टू आइसोलेट डीएनए सीक्वेंस टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक प्रोटीन करेक्ट आंसर जो है इसका ऑप्शन डी है इलाइजा जिसे इंजाइम लिंकेड इम्यूनोजार्बेंट ऐसे भी कहते हैं और ये स्पेसिफिक प्रोटीन स्पेशली एंटीबॉडीज को जो है वो 
डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है और एंटीबॉडीज भी यू नो प्रोटीन इन नेचर है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच अमाइनो एसिड इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव ग्लाइसिन ल्यूसिन हिस्टिन आइसोल्यूसिन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए क्योंकि ग्लाइसिन के अंदर कायरल सेंटर एबसेंट होता है दैट्स व्हाई इट इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव क्वेश्चन नंबर थर्टीन नैग एंड नेम ऑफ पेप्टाइडो ग्लाइकिन लेयर इज लिंकड बाई बीटा वन फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अल्फा वन फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अल्फा वन सिक्स और बीटा वन सिक्स ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड जो कि बैक्टीरियल सेलवाल के अंदर जो पेप्टीडोग्लाइकिन होती है इसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं और इनके दरमियान जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो है बीटा वन फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्वेश्चन नंबर फोर्टीन बायो कैटलिस्ट वार फाउंड एक्सीडेंटली इन यीस्ट एक्सट्रैक्ट बाय समनर कोनर और बकनर पास्चर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बायो कैटलिस्ट जो कि इंजाइम का पुराना नाम है दे वार एक्सीडेंटली फाउंड इन यीस्ट एक्सट्रैक्ट और ये यीस्ट एक्सट्रैक्ट को आइडेंटिफाई किया था बकनर ने ये जो यीस्ट एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर एबिलिटी है कि ये शुगर को अल्कोहल में रिड्यूस कर सकता है तो उसने बताया कि ये यीस्ट एक्सट्रैक्ट जो है इसके अंदर बायो कैटलिस्ट प्रेजेंट है जिनको बाद में इंजाइम का नाम दिया गया था क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन अल्ट्रावायलेट लाइट एब्जॉर्ब बाई न्यूक्लिक एसिड इन रेंज ऑफ ट्वेंटी नैनोमीटर 75 नैनोमीटर 260 नैनोमीटर 1500 नैनोमीटर तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी न्यूक्लिक एसिड अल्ट्रा वायलेट लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है इन रेंज ऑफ 260 नैनोमीटर क्वेश्चन नंबर 16 अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट आर एग्जांपल ऑफ विच प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर टर्सरी स्ट्रक्चर क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर तो ऑब्वियसली इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स है क्वेश्चन नंबर 17 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोटीनेशियस इंजाइम लाइसोजाइम राइबोजाइम राइबो न्यूक्लियस पी बोथ बी एंड सी करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी राइबोजाइम एज वेल एज राइबो न्यूक्लियस पी they consist of catalytic rna instead of protein so these are non proteinaceous enzymes question number 18 arachidonic acid is an example of non essential fatty acid saturated fatty acid mono unsaturated fatty acid polyunsaturated fatty acid so iska jo correct answer hai wo hai option d अरेकिडोनिक एसिड के अंदर चार डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो ये एक पोली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है और इसके साथ ये असेंशियल फैटी एसिड कंसीडर किया जाता है जबकि अरेकिडिक एसिड एक सेचुरेटेड फैटी एसिड है क्वेश्चन नंबर 19। एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाउंड टू एन इंजाइम एंड असेंशियल फॉर इट्स एक्टिविटी इज आइसो इंजाइम को इंजाइम एपो इंजाइम हॉलो इंजाइम तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी को इंजाइम एक नॉन प्रोटीन पार्ट है एक आर्गेनिक को फैक्टर है और ये इंजाइम के साथ लूजले अटैच होता है और इंजाइम की एक्टिविटी के लिए असेंशियल है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ग्लाइकोजिन इज अ पोलीमर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ग्लैक्टोज ग्लूकोज फ्रक्टोज सक्रोज तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी ग्लाइकोजन इज अ पोलीमर ऑफ ग्लूकोज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इन न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजिनस बेस इज अटैच टू द पेंटोज शुगर एट कार्बन नंबर फाइव ऑफ पेंटोज शुगर कार्बन नंबर वन और कार्बन नंबर वन एंड नाइन बोथ बोथ बी एंड सी तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी जो न्यूक्लियोसाइड है ये उस वक्त बनता है जब नाइट्रोजिनस बेस अटैच होती है पेंटोज शुगर के साथ और जब नाइट्रोजिनस बेस पेंटोज शुगर और इनके साथ फास्फोरिक एसिड लग जाए तो फिर ये न्यूक्लियोटाइड बन जाता है क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड की बात की गई है 
तो उसमें नाइट्रोजीनस बेस पेंटो शुगर की कार्बन नंबर वन पे अटैच होती है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज फॉर्म्ड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड डाइसल्फाइड लिंकेजेस आयोनिक बॉन्ड तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी प्रोटीन स्ट्रक्चर जो प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर है इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं जो कि माइनो एसिड को आपस में जोड़ के एक लीनियर स्ट्रक्चर डिवेलप करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री विच वन इज नॉट एन इसेंशियल अमाइनो एसिड ल्यूसिन लाइजीन मैथ्योनिन एलोनिन तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी डी वन ऑप्शन में जो एलानिन है ये एक नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर फीडबैक इनहिबिशन ऑफ इंजाइम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंजाइम एक्सटर्नल फैक्टर इन प्रोडक्ट सबस्टेट तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी फीडबैक इनहिबिशन मैकेनिज्म के अंदर जो इंजाइम का इंड प्रोडक्ट है जो ही इंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है क्वेश्चन नंबर 25 फाइव इंजाइम्स विच कैटेलाइज रिएक्शन इन्वॉल्विंग चेंजेस इन स्ट्रक्चर ऑफ अ मालिक्यूल आर लाइगेजेज आइसोमेरेजेज हाइड्रोलेजेज ट्रांसफिरेजेज तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी आइसोमेरेज इंजाइम वो है जो मालिक्यूल के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस लाती हैं जिससे आइसोमर्स uh, डेवलप होते हैं तो इसी तरह एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर्स में भी ये कन्वर्ट कर सकते हैं तो करेक्ट आंसर है आइसोमिरेस क्वेश्चन नंबर 26 स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इंसुलिन वाज फास्ट स्टडीड बाय सेंगर स्टैनली नाइकोलसन वाटसन तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए इंसुलिन प्रोटीन के स्ट्रक्चर को सबसे पहले फ्रिड्रिक सेंगर ने स्टडी किया था क्वेश्चन नंबर 27 इनोलीन इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज ग्लैक्टोज फ्रक्टोज रेबिनोज तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी इनोलीन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज क्वेश्चन नंबर 28 एक्टिविटी ऑफ सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज इज इनहिबिटेड बाय मेलोनेट पाइरोवेट ग्लाइकोलेट फास्फो ग्लाइसरेट तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज इंजाइम का जो सबस्टेट है वो है सक्सीनेट जबकि सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज इंजाइम के लिए जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर आता है वो है मेलोनेट तो डीहाइड्रोजिनेज सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज की एक्टिविटी इस कम्पिटिटिव इनहिबिटर की वजह से इनहिबिट हो जाती है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी कालमोड्यूलिन इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ कैरोटीन बाइंडिंग प्रोटीन कैडमियम बाइंडिंग प्रोटीन कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन क्लोरोफिल बाइंडिंग प्रोटीन तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी कालमोड्यूलिन एक कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है जो कि तकरीबन सारे यू कैरियाटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट है इट हैज एफिनिटी फॉर बाइंडिंग अप टू फोर कैल्शियम आइंस क्वेश्चन नंबर थर्टी अमाइलो पैक्टन स्टार्च आर सोलबल इन बोथ हार्ट एंड कोल्ड वाटर एंड दे है ब्रांचड चेन अनब्रांच चेन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज रिंग कार्नर तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए अमाइलो पैक्टन स्टार्च वाटर सोलबल स्टार्च है हार्ट और कोल्ड वाटर दोनों के अंदर सोलबल होती हैं और इनके अंदर ब्रांचड चेन प्रेजेंट होती हैं और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की बात करें तो माइलो पैटर्न स्टार्च में अल्फा वन फोर और अल्फा वन सिक्स दोनों ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस प्रेजेंट होते हैं 